After education within the thymus, T cells circulate throughout the lymphatic system and accumulate inside the lymph nodes, spleen, and other secondary lymphoid tissues. Other types of cells are also present, including B cells and macrophages, both of which can also act as antigen-presenting cells. Consider a macrophage. Should it encounter an antigen for which it has no specific receptors, it can still engulf it using, for example, its lectin-like receptors. This is termed nonspecific internalization. The pathogen bearing the antigen is contained within a phagolysosome in the macrophage. Other vesicles fuse with the phagosome, bringing proteolytic enzymes in. Elsewhere in the macrophage, major histocompatibility complex molecules are being synthesized at the endoplasmic reticulum. MHC class II molecules are transported by the vesicles, which intersect the pathways of vesicles released from the phagolysosome. Proteolytic fragments of the antigen bind to the MHC class II molecules in a special compartment, displacing the invariant chain of the class II molecule. Loading is facilitated by another MHC encoded molecule called DM. The vesicle containing the MHC class II antigen fragment combination migrates to the surface of the macrophage where the contents remain attached, presented to any Th1 cells that may be encountered. A Th1 cell that recognizes the particular antigen will bind to the surface group of the macrophage using its T cell receptor plus a CD4 molecule which recognizes the MHC class II part of the presented antigen fragment. This binding alone is insufficient to trigger T cell activation. Other co-stimulatory molecules already on the surface of the T cell come into play. ICAM1, which stands for Intracellular Adhesion Molecule 1, on the macrophage, binds to LFA1, lymphocyte functional antigen 1, on the T cell, while CD2, also on the T cell, binds to LFA3 on the macrophage. Meanwhile, an interaction between CD80 on the macrophage and CD28 on the T cell delivers a powerful co-stimulatory signal to the T cell. The macrophage releases cytokines, including interleukin-1, and the T cell makes interferon gamma. In this way, each cell activates the other. The macrophage is put into a more hostile state to destroy any bacteria it has taken up. The T cells released interferon gamma will activate other as yet uninvolved macrophages and other cytokines such as interleukin-2 stimulate T cell replication. The macrophage is not the only cell capable of processing and presenting antigen. B cells are also able to perform this function. A B cell with the appropriate surface immunoglobulin receptor takes up the antigen. There's a huge variety in the types of receptors, so there will be a B cell suited to virtually any antigen. Recognition of most antigens depends on both T cells and B cells, so the B cell must present the antigen to T cells to determine whether an antibody response is appropriate. The antigen is internalized and degraded by proteolytic enzymes. These cleave off peptide fragments from the antigen. These fragments then become associated with the MHC class II molecules in a compartment where peptides from the endosome 
and class II molecules from the Golgi body are brought together. When the two vesicles meet, some of the peptides are able to bind to MHC class II molecules. Which of the peptides bind depends on the genotype of class II molecules available in that individual. The vesicles carry the assembly to the surface of the B cell where it is presented. This antigen MHC class II complex is recognized by T helper cells. On encountering it, the Th2 cell binds using its T cell receptor and CD4 molecule. This is essentially the same as occurs between macrophages and Th1 cells. Where it differs is in the co-stimulatory molecules and cytokines involved. ICAM-1 still interacts with LFA-1, but is now joined by CD40, which pairs with the CD40 ligand on the T cell, and CD80, which pairs with CD28. CD40 is a molecule which stimulates B cell activation. The Th2 cell now releases cytokines, including interleukin-4 and interleukin-6. The signals cause the B cell to divide and differentiate, creating a large population of antibody-producing cells specific to the antigen. These two examples involve leukocytes as antigen presenters. They bind the fragment from the antigen to an MHC class II molecule, and so this is termed the class II pathway. In the case of a tissue cell becoming infected, for example, in the lung or mesopharynx, the infected cell can be its own antigen-presenting cell. Within every tissue cell, proteasomes produce peptide samples from all molecules present in the cell, including the cell's peptides as well as any foreign ones. MHC class I is synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum. The peptide fragments are transported to the endoplasmic reticulum and loaded onto MHC class I molecules. MHC plus antigen combination is then presented at the cell surface. Cytotoxic T cells circulate through the entire body after their education in the thymus. Their T cell receptors are specific to any non-self peptide combined with an MHC class I molecule. When a cytotoxic T cell encounters a tissue cell presenting such an MHC antigen complex, it binds through its T cell receptor and CD8 molecule. This triggers a cytotoxic reaction by the T cell against the infected tissue cell. These may be mediated by direct interactions of surface molecules, or signals may be sent by cytokines. Perforin, or granzymes, may contribute to target cell destruction. Any of these alone, or in combination, may instruct the infected cell to die. This mechanism, using the MHC class I protein, is called the class I pathway. Of all the immune system soldiers, natural killer cells are the most aggressive. They are lymphocytes with no immunological memory and are part of your innate immune system. Natural killer cells make up about 5 to 15 percent of the total circulating lymphocyte population. Natural killer cells are called natural killers because they do not need to recognize a specific antigen before releasing their toxins and destroying a viral infected cell or cancer cell. They target tumor cells and protect against a wide variety of infectious microbes. In several immunodeficiency diseases, including AIDS, natural killer cell function is abnormal, thus allowing the viruses to multiply inside of human cells. Natural killer cells kill on contact. The killer cell binds to its target, aims its weapons, 
and then delivers a lethal burst of toxins that produces holes in the target cell's membrane and creates events that destroy the cancer cell membrane and cleaves DNA into many pieces in a programmed cell death, that is, apoptosis manner. After releasing its lethal package of chemicals, the natural killer cell can detach from the cancer cell and kill many other circulating abnormal cells. Indeed, research has shown that most of the tumor cells that enter the circulation are destroyed during the first 24 hours, and only a few cells succeed in establishing themselves in distant organs from the primary tumor, which is called metastasis. Natural killer cells may also contribute to immunoregulation by secreting high levels of influential lymphokines. Therefore, research to develop natural products to stimulate the natural killer cell activity, especially in immune-suppressed patients undergoing chemotherapy for cancer, or in any viral disease, such as AIDS or bird flu, where immune suppression occurs, is very important in the regulation of aspects of the immune system which affects our overall health. Finally, we come back to the beginning of our knowledge of the natural killer cell. Here lies a natural killer cell in a lawn of sheep red blood cells. These cells are perfect targets for the natural killer cell, possessing no MHC1 receptor. The wrath of natural killer cell is fully vented on the surrounding sheep red blood cells. The cytotoxins completely destroy the sheep red blood cells, leaving clear plaques around the natural killer cell. There is no apoptosis event just direct cytotoxicity. The natural killer cell is one of the key soldiers in the fight against viral and cancer growth. Influenza infection. It might start with a sneeze, but the underlying infection can cause far worse. Hundreds of thousands of people every year die from severe influenza virus infection. Everything begins when the virus enters our airways. Here, influenza viruses specifically attach to the surface of the epithelial cells. The viral membrane envelope contains the neurometadase protein Na, important for the efficient release of newly produced viruses. The M2 ion channel promotes viral structural changes during cellular entry. And the influenza hemagglutinin protein HA, the key player for viral internalization, which facilitates viral binding to sialic acid decorated receptors and subsequently viral fusion. Proteolytic cleavage by host enzymes is critical for the activation of the HA trimers. Soluble or cell bound host proteases cleave the precursor HA molecules into two parts HA1 and HA2. Influenza virus particles are internalized into early endosomes by clathrin-mediated endocytosis. In late endosomes, the pH drops, triggering the conformational change of the cleaved HA molecules. HA1 opens up and allows HA2 to form a triple alpha helix bundle, which extends towards the endosomal membrane. Once the fusion peptides are anchored in the endosomal membrane, the whole molecule can fold back, allowing the fusion of the viral and endosomal membranes. After fusion, the viral genome can be released into the cytosol. The eight viral RNA segments make their way into the cell nucleus and the production of the new virus begins. Just hours after the initial infection, thousands of new viruses bud off the cell surface and infect neighboring cells. To stop the influenza infection, Crucell researchers have discovered fully human monoclonal antibodies capable of neutralizing the virus. These antibodies specifically bind to the HA and are internalized together with the virus. When the pH drops in late endosomes, the antibodies remain bound to a highly conserved epitope located in the stem of the HA. 
the antibodies now block the conformational change of HA, thereby preventing viral fusion and infection. The trapped virus degrades, leaving the cell unharmed. Some of Crucelle's new antibodies can also prevent the initial cleavage of HA. They bind to a highly conserved epitope close to the HA cleavage site, thereby preventing host proteases from activating the virus. The uncleaved virus is not infectious, so the cell and patient are safe. Crucelle's neutralizing antibodies prevent the spread of influenza infection and may save your life. Этапы репликации ВИЧ как мишени антивирусной терапии. Репликация ВИЧ-1 представляет собой многоэтапный процесс. Каждый этап является необходимым условием успешной репликации и поэтому представляет собой потенциальную мишень для антиретровирусных препаратов. Первый этап – инфицирование подходящей клетки хозяина, например, CD4 плюс Т-лимфоцита. Необходимым условием для проникновения ВИЧ в клетку является наличие особых рецепторов на поверхности клетки. CD4 рецепторов и корецепторов, таких как CCR5 или CXCR4. Данные рецепторы взаимодействуют с белковыми комплексами вирусной оболочки. Данные комплексы состоят из двух гликопротеинов – внешнего GP120 и трансмембранного GP41. Когда ВИЧ приближается к клетке мишени, GP120 связывается с CD4 рецепторами. Этот процесс обозначается термином прикрепления. На этом этапе происходит дальнейшее связывание с корецептором. Связывание с корецептором вызывает изменение конформации GP120. Это позволяет GP41 раскрыться и ввести свои гидрофобные участки в мембрану клетки. После этого GP41 начинает сворачиваться в спираль, тем самым притягивая вирус к поверхности клетки и обеспечивая слияние их мембран. Вирусный нуклеокапсид проникает в клетку и раскрывается, высвобождая две спирали РНК и три фермента, необходимых для репликации. Интегразу, протеазу, и обратную транскриптазу. Обратная транскриптаза запускает процесс обратной транскрипции вирусной РНК. Она имеет два каталитических домена – активный центр рибонуклеазы H и активный центр полимеразы. Здесь одинарная спираль вирусной РНК транскрибируется в двойную спираль РНК-ДНК. Рибонуклеаза H разрушает цепочку РНК. Полимераза дополняет оставшуюся цепочку ДНК и формирует двойную спираль ДНК. Затем в дело вступает интеграза. Она отрезает свободные концы ДНК, образуя два липких конца. Далее интеграза переносит ДНК в ядро клетки и обеспечивает ее интеграцию в геном клетки хозяина. Теперь геном клетки хозяина содержит генетическую информацию ВИЧ. Активация клетки индуцирует транскрипцию провирусной ДНК в мессенджер РНК. Вирусная мессенджер РНК мигрирует в цитоплазму, где происходит синтез белков для строительства нового вируса.
Некоторые из них обрабатываются вирусной протеазой. Протеаза разрезает длинные белки на более короткие структурные белки. Это является необходимым условием для создания инфекционного вируса. Две вирусные нити РНК и репликационные ферменты соединяются вместе, а вокруг них собираются структурные белки, из которых формируется капсид. Такая незрелая вирусная частица покидает клетку, приобретая новую оболочку из мембраны клетки хозяина и вирусных белков. Вирус созревает и обретает способность заражать другие клетки. Каждый день ВИЧ репродуцируется миллиардами, разрушая иммунные клетки хозяина, что со временем становится причиной развития заболевания. Препараты, способные вмешаться в процесс вирусной репликации на одном из его ключевых этапов, могут остановить развитие смертельной болезни. К примеру, внедрение в клетку хозяина может быть заблокировано ингибиторами слияния вируса с клеткой. Подавление обратной транскриптазы с помощью нуклеозидных ингибиторов или ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы является частью стандартной антиретровирусной терапии. Действие интегразы тоже можно блокировать. Еще одним компонентом стандартной антиретровирусной терапии являются ингибиторы протеаз. Блокировка вирусной репликации на каждом ее этапе позволяет лучше контролировать развитие ВИЧ-инфекции. Действие ненуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы. ВИЧ-1 представляет собой высокорепродуктивный вирус. Внутри инфицированной CD4 клетки нуклеокапсид вируса раскрывается, высвобождая две нити РНК и необходимые для репликации ферменты. Среди них находится и обратная транскриптаза ВИЧ-1, гетеродимер, состоящий из двух субъединиц, P51 и P66. Субъединица P66 по форме своей напоминает разомкнутый кулак и делится на три субдомена – пальцы, ладонь и большой палец. Обратная транскриптаза имеет два каталитических домена – активный центр рибонуклеазы H и активный центр полимеразы. Одинарная вирусная РНК транскрибируется в двойную спираль РНК-ДНК. Рибонуклеаза H разрушает цепочку РНК. Полимераза дополняет оставшуюся цепочку ДНК и формирует двойную спираль ДНК. Такая провирусная ДНК несет в себе генетический материал ВИЧ-1. Терапевтическое подавление репликации вируса приостанавливает процесс разрушения CD4 клеток и замедляет развитие заболевания. Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы подавляют активный центр полимеразы. Подвергаясь метаболизму, они превращаются в нефункциональные нуклеотиды и останавливают синтез цепи ДНК. Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы – это новый класс высокоэффективных антиретровирусных препаратов. Они ингибируют обратную транскриптазу, подавляя ее конформационную изменчивость. Субдомен обратной транскриптазы «большой палец» подвижен. Подобно большому пальцу руки, он открывает и закрывает кулак. Транскрипция РНК возможна только в закрытом положении. В основании большого пальца расположен гидрофобный кластер. Именно он является мишенью для ненуклеозидных ингибиторов. Один из важных представителей этого класса – неверопин. Не нуждаясь в метаболизме, неверопин встраивается в кластер в своей естественной форме и фиксирует большой палец в открытом положении, что препятствует транскрипции РНК. Таким образом, неверопин останавливает репликацию вируса. Благодаря этому свойству неверопин является эффективным дополнением комплексной терапии инфекции ВИЧ-1.